फ्रेंड्स माय नेम इज कृष्णा वासी स्टोर आप देख रहे हैं एल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना रेगुलर अपडेट पाने के लिए तो जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस देखी है मेरी मैं केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास टेन सी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ साइंस कल एग्जाम है थर्टीन मार्च टू क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है क्या पढ़ना चाहिए आपको ये सारा का सारा मैंने आपको बताया इस टाइम मैं आपको कुछ फिजिक्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टॉपिक से चैप्टर का नेम है रिफ्लेक्शन में लो रिफ्लेक्शन आपको पढ़ने हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेना इमेज फॉर्मेशन क्या होता है ठीक है कनकेव के बारे में पढ़ना है आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है ना तो कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़नी है जिनमें से दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेनली एक तो जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ परवेचर पे रखा हो और सेकंड जब आपका ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा हो वहाँ पे आपको चार पॉइंट रीड करके जाने हैं कि इमेज कहाँ पे बनती है इमेज का नेचर क्या है और साइज ऑफ इमेज क्या है उनके डायग्राम से याद कर लेना नेक्स्ट मिररर फॉर्मूला पे कोई मेमरी का सकता है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ यूजेज ऑफ मिरर पढ़ लेना आप यूजेज ऑफ मिरर कौन के मिरर को कहाँ यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को हेड मिरर में यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर जैसे ये है ये कॉन्वेक्स मिरर है मेरे पास अभी कौन के मिरर को सर्च लाइट वगैरह में यूज करते हैं कौन के मिरर को ठीक है तो आई आई थिंक आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से करोगे तो और भी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे तो यूजेज आ सकते हैं पेपर में उसके बाद फोकल लेंथ के बारे में देख लेना भाई फोकल लेंथ क्या होती है पोल क्या होता है प्रिंसिपल uh, एक्सिस uh, क्या होता है ये जरूर पेपर में पूछा जाता है पिछली बार भी आया था लास्ट टाइम भी आया था मैग्नीफिकेशन आपको रीड करनी है मैग्नीफिकेशन क्या होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू ये भी मैग्नीफिकेशन का ही फॉर्मूला है तो उस पर कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है आपको सी बाई वी होता है हमेशा कोई क्वेश्चन इस पर आता ही आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी नेक्स्ट अगर मैं जिक्र करूंगा आपसे तो वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन छह केसेस हैं जिनमें से तीन केसेस आपको मोस्टली पढ़ने ही पढ़ने हैं वो है जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है ऑप्टिकल सेंटर O और जब आपका ऑब्जेक्ट F1 है तो कहाँ पे इमेज बनती है इन्फिनिटी पे बनती है और लेंस फॉर्मूला पढ़ लेना वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन हंड्रेड पेपर में आता है जरूर देख लेना अगर आप फॉर्मूला भी यूज कर लेते हो ठीक है नॉर्मली फॉर्मूला अगर आपने सिंपल राइट कर दिया तो उसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है उसके बाद पावर ऑफ लेंस पढ़ के जाना है वन मार्क्स का क्वेश्चन लिख के ले लो ये पेपर में आएगा ही आएगा पी इज इक्वल टू वन बाई एफ एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है फोकल लेंथ दे देता है पावर निकलवा लेता है ठीक है पावर दे देगा फोकल लेंथ निकलवा लेगा इस तरीके से चलता है ठीक है तो जो फॉर्मूले हैं उनको तो डायरेक्टली आप अपने दिमाग में रखो जो चीज दी हुई है उसको पढ़ो उसको गिवन राइट करो और फॉर्मूला देखो कि भाई हाँ ये क्वांटिटी इस फॉर्मूला में फिट होती है फॉर्मूला अप्लाई कर दो कैलकुलेशन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ दो वहां पर स्टेप मार्किंग तो मिलेगी आपको नेक्स्ट ये सारा का सारा मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के अंदर अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी में जल्द जल्दी बात करूंगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर में करंट इसकी एसआई SI यूनिट पोटेंशियल इसकी एसआई SI यूनिट इलेक्ट्रिक सिंबल्स जैसे बैटरी का सिंबल क्या है रियो स्टेट का सिंबल क्या है और एमीटर uh, का वोल्ट मीटर का ये सारे सिंबल आप पढ़ ले रहा है एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को पैरल ही जोड़ते हैं ये जरूर पेपर में आता है ठीक है और ओमसला ओमसला पे तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आएगा ओमसला तो खुद ही पेपर में आएगा और इस पर कोई न्यूमेरिकल जरूर बनता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वी इज इक्वल टू आर आई आर क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसकी ऐसा यूनिट क्या है ओम है इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है ठीक है ग्राफ कैसे बनता है स्ट्रेट वी और आई के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आएगा ठीक है उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरल डायरिवेशन आ सकता है न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा सपोज करो कि तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में दे देगा तो डायरेक्टली जो, जोड़ दो पैरल में देगा तो वन बाई अपोल अपोन में करके तीनों को यू नो तीन रेजिस्टेंस अगर पैरल है तो रसी पोल करके एड कर देना है आपको तो सारी चीजें और अगर न्यूमेरिकल लिया है तो फिर डायरिवेशन आ जाएगा कि सीरीज वाला ड्राइव करो या फिर पैरल वाला ड्राइव करो रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लेना इसकी यूनिट वगैरह देख लेना र
आई स्क्वेयर आर और वी स्क्वेयर बाई आर ये तीन फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आता ही आता है तो डायरेक्टली वैसे ही आएगा कि भाई पावर लिखो या फिर न्यूमेरिकल आएगा ठीक है तो ये सारा मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में बताया अगर हम बात करें यू नो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो वहां पे सोलेनोइड इंपॉर्टेंट है आपका जनरेटर कर लेना इलेक्ट्रिक मोटर कर लेना इनके प्रिंसिपल्स वगैरह करके जाना डायग्राम्स बना के जाना पेपर पे आते हैं ये और आपका उसमें डोमेस्टिक सर्किट कर लेना अच्छे तरीके से और फ्यूज पढ़ लेना और लाइव वायर और अर्थ वायर का फंक्शन पढ़ लेना ओवरलोडिंग की डेफिनेशन पढ़ लेना और एक क्वेश्चन तकरीबन बनता है उसके अंदर कि भाई सेफ्टी डिवाइसेस बताओ जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में यूज करते हैं तो वो आपकी अर्थ वायर हो गई और फ्यूज वायर हो गई फ्यूज वायर जो है एक ब्रेक डाउन सर्किट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग करंट से आपका मेल्ट हो जाता है सर्किट ब्रेक हो जाता है करंट फ्लो नहीं कर पाता हमारी जो डिवाइसिस है वो हमारी प्रोटेक्ट रहती है तो ये मैंने आपको बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक चैप्टर आपका बचता है आपका कलरफुल वर्ल्ड यानी ह्यूमन आई ऑफ कलरफुल वर्ल्ड इसमें आपके यार वो ही हैं हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया ये इंपॉर्टेंट है इनके डायग्राम्स जरूर प्रैक्टिस करना डायग्राम साफ सुथरे बनाने हैं आपको ठीक है और यू नो डिस्पर्जन वाला बना लेना डिस्पर्जन एक प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट सात लाइट में स्प्लिट होती है वो जरूर कर लेना और उसके अंदर अगर मैं जिक्र करूँ एंड में स्टार स्ट्रिंकल क्यों करता है या फिर सनराइज के टाइम पे सनसेट के टाइम पे जो आसमान है वो हमारा रेडिश क्यों होता है तो ये जरूर करके जाना जो आईज हैं आईज के जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ के जाना कि फंक्शन पूछ सकता है जैसे आईरिस का क्या काम होता है पावर कॉम्बिनेशन कर लेना और पीपल्स क्या होता है ठीक है कॉर्निया क्या होता है तो ये सारा आप पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया वो मेन मेन टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट है आज की रात बची हुई है छोड़ दो आई वैसे समझ में मैथ का तो एग्जाम पहले ही खत्म हो गया साइंस का एग्जाम भी आई होप कि आपका अच्छा जाएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फॉर टुमारो फॉर योर साइंस एग्जाम आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे सिर्फ अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बस शुभकामनाएं आपको दे रहा हूँ कल आपका एग्जाम अच्छा जाए बस यही दुआ है और बस तैयारी करते रहे और बस जय हिंद जय भारत और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार और वीडियो को शेयर करना लाइक करना धन्यवाद